，觉得难受，想哭。嗨，大家好，又到了金池小学堂介绍好书的时间。今天要介绍什么好书呢？不管是爸爸妈妈还是小朋友，大概都听过或读过《十万个为什么》。嗨，这是大概是小编十多年前的回忆了。老了，老了，觉得难受，想哭。嗯、呃，我们今天来点简化的一百个为什么？为什么小编这么高这么帅？因为小编就是这么高这么帅啊！呃，不是，是矿泉水为什么会过期？挖鼻孔会害死人吗？你想过吗？吃喝的奥义，矿泉水为什么会过期？矿泉水流经许多盐层，每一层都有不同的效用。所谓的保存期限，是矿泉水商认为在离开装瓶工厂的无菌环境之后，能够维持没有污染的状态时间。而瓶装水、瓶装矿泉水之所以有保存期限，不是矿泉水有保存期限，而是装矿泉水的容器有保存期限。哇，这怎么这么绕口啊？水瓶制造过程中可能有。含替的微量催化剂或塑化剂残留在瓶身，随着时间过去，这些物质会逐渐从瓶身渗出，融入水中。难怪小编常喝水喝到塑胶的感觉，觉得难受，想哭。所以最好使用经得起时间考验的玻璃瓶。为什么食物放凉以后味道就变了？食物表示热情对你，你不吃，冷屁股贴你，刚好而已啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！食物觉得难受，想哭。正解，因为食物会经历各种变化啊，像是氧化、挥发、凝结、催化、结晶作用，这些作用会让食物变得不一样啊。为什么碳酸饮料消气后就不好喝了？咦，小编觉得没有气比较好喝哎，这是一个喝糖水的概念。正解是，气泡饮料制造方式是高压把二氧化碳注入液体中，溶于饮料中会形成碳酸，喝下去就会有丝丝感，刺激口腔，令人觉得特别好喝。为什么蚊子会挑人盯？小兵就是出门专门被盯的那一位。嗯、目前确定会吸引蚊子的物质有乳酸、二氧化碳、温度、某些脂肪酸、汗水中的化合物。没洗的臭袜子就是其中之一。想知道更多无厘头的为什么吗？还不快把这两本书带回家？好书在书架上等着好主人带他们回家，这样小编就不觉得难受，想哭。